szóval egy nagy dilemmával vagyok. Tomoly is egy nagyon vicces videónak kéne következni, hogy ho, micsoda, gagyi kis film, és milyen olcsó, hú! És úgy érzem, hogy túlépek egy határt, amit nem szabadna. Minden filmlegendának van a félés került filmjei. De lenne, hogy legalább egy rosszabb darab ne lenne közte. És ki vagyok én? Én ez a magyar senki, egy nevetséges bohóc áll az, hogy gúny tűzek belőle. Kérdezem tőletek. Na most komolyan, kérdezem tőletek. Megérdemli-e Tomi Lee Thomas, hogy gúny tűzek belőle? Hm? Tomi Lee Thomas. Tudom, hogy amikor naponta megjelenik a sajtóban Tomi Lee Thomas neve, gondoljátok, hogy ez nem egy olyan jó művésznév. Tomi Lee Thomas, ez nem hangzik jó. De Tomi Lee Thomas teljesítménye önmagáit beszél. Neki nem kell jó művésznév. Szerintetek Tommy Lee Jones miért választotta ezt a nevet, hogy kicsit hasonlítson rá, még ha 30 évvel öregebb is, de ez ne foglalkoztasson benneteket. Foglaljuk össze Tommy Lee Thomas karrierjét. Tommy Lee Thomas áriász a szegény ember Tom Cruise-ának IMDb oldalán láthatjuk, hogy szó szerint idézem, Isten adta tehetségével, úgymond a keresztény média nagykövete, egy ember eleven elégetése gondom összeegyezhető a keresztény eszmeiséggel. Biztos baszorkány volt. Filmográfiáját áttanulmányozó összesen két darab filmet találunk, igaz, ahogy ez a 99 forintosoknál nem ritka, azoknál szinte mindent ő csinált, úgy látszik már két film is elég, hogy borítóra kerüljön az ember. Szóval miután csak két filmje van, annál meglepőbb, hogy a profilján található még egy ilyen válogatás kisfilm, mint hogy a megtestesült színész legenda lenne, ahol beszél róla a másodikos tanárnője, hogy mmm, én már akkor is láttam benne a tehetséget, ő még sokra viszi. Na de aztán, ahogy kezdődik a videó, Tommy Lee Thomas, az első 40 év, ami már önmagában fura, mert ő 40 éves, tehát jó, ezzel elsiették a dolgot, aztán ilyet állít magáról nem kevesebbet, mint Isten választotta. És Isten embere. Na hát azért van egója az embernek, nem, nem semmi. Egy tévék interjúi mellett aztán egy egész meglepő felvétel kerül elő, ugyanis berakott valami vetélkedő szereplését is, hogy minek, én azt nem tudom. Amúgy nincs az a semmi gáz, ha nem úgy alakult a karrierje egy színésznek, ahogy elgondolta, de akkor legyen tisztában a dolgokkal, és ne próbálj egy Robert De Niro-nak beállítani magát. TLT IMDB oldala egyébként annyira kong az ürességtől, hogy annó már a családja használta ilyen közösségi üzenőfelületnek, nevezetesen Hé, hey, Tom bácsi, itt Erin beszél. Csak megnéztük Laurával, hogy fenn vagy az IMDB-n, és tényleg, kéne egy fotó. Megkérdezem az aput, hogy van-e rólad baba fotó. LOL. Erre aztán jött egy frappáns külső válasz, nevezetesen A Tom bácsikád minden idők legrosszabb színésze. Mostanság egyébként egy haját ültető klinika reklámarca lett, de hogy mennyire bizalom gérjesztő páciens, azt nem tudom, mert a hülye is látja, hogy egész egyszerűen csak leborotválták a feje tetejét. Ah, mindegy, foglalkozunk végre a filmmel. A Fegyenc játszma 2001-ben készült, és ahogy már mondtam az előbb, szinte minden Tomi Thomas csinált. Ő a főszerep, ő a producer, és ő a társíró is. A film egy nagyon boldog jelenettel kezdődik, ugyanis egy fekete rabot bekísérnek egy cellába, egy ilyen szivacsgolyóval a szájában, belökik, és aztán meg is erőszakolják. Tök jó! És amúgy tényleg megerőszakolják, nem csak összeverik erre, később van egy tárgyi bizonyíték, de azt kivágtam. Érdekes módon a megerőszakoló kapasztal mindenféle jutalmat, mentesen értem a logikát emögött, és megjelenik Eric Roberts Alekosz testtartása, és nagyon boldogan nyugtázza az egészet. Micsoda kezdés? De tudom, hogy erre vágytatok, itt van végre TLT, ahogy filmesztenül fát vág. Szokjátok meg ezt a képet. De vigyázz, Thomas, jönnek a ninják, vagy én nem tudom, kik ezek. Ez az jó elbánik velük, Ú, de ügyes vagy, Tommy Lee. Jó, jó, ezzel is elbánsz, jó, rendben. Micsoda, fantasztikus produkció Tommy Lee Thomas-tól. Jó. Oké, okay, ezekkel elbán, aztán felvesz egy többenetesen furcsán álló faneringet, és végre talán megtudjuk, hogy mi volt ez? Hogy a pokolban vagy? Elmondanád, hogy mi a fene folyik itt? Látom, megismerkedtél a társammal. Na igen, megismerkedtünk. Hadd segítsek. Menj és takarítsd el a piszkot. 
John, ne hülyéskedj! Árult el, miért ne? Nem halt meg senki. De volt rá esély. Kinyírhattam volna őket. Beszélnünk kell. Kik ezek? Majd benne. Na ne idegesíts, ennyi? Ennyivel elintézte Tommy Lee Thomas, hogy rátámadtak a saját otthonában? Mi a fene? Később meg tudjuk, hogy a szenártól próbára akarta tenni, de így? Így? Főként vicces, hogy az egész film alatt nem tudjuk meg, hogy tulajdonképpen ki Tommy Lee Thomas, mi a karaktere, miért olyan fontos ő, miért őt választják ki. Ez minden derül ki. A minden esetre a lényeg, a szenátor megbízott Tommy Lee thomas hogy menjen be a börtönbe ilyen rapként, és derítse ki, hogy kiölte meg az unokáját ott a börtönben, illetve ha már ott van, akkor állítólag Eric roberts és is mindenféle drogbizniszbe keveredtek, úgyhogy járjon már utána annak is. És hogy ez miért éri meg TLT-nek? Nos, Cserébe a szenátor kiengedi a raboskodó apját. Mert mi sem egyszerű bennél. Szia! Az ott apa bibliája? Igen, mindig itt van. Aha, milyen életszerű jelenet. Brittany, elmegyek. Tessék! Kaptam egy esélyt, hogy kihozzam apát. John, miről beszélsz? Hát, jól hallottad. Esélyt kaptam, hogy kihozzam apát, és nem hagyhatom ki. Ilyen egyszerű. Igen, muszáj. És mikor indulsz? Holnap. Vagyis már ma. De... de mi lesz velem? Mi lesz a hugicával, akinek szüksége van a bátya oltalmára? Jaj, most mi lesz hugicával, aki már elég nagy lány ahhoz, hogy éjfél után is Bibliát olvasson, de kb. 20 éves kora ellenére életképtelen egyedül. A fennhegye meg most mehetek dolgozni. Sitravágás előtt aztán Tomás megkapja az utolsó eligazítást, aminek a végén ugyanakkor gyönyörűen összefoglalja a film abszurditását. Ez személyes ügy. Ugye értjük egymást? Gyilkossági ügyben nyomoz egy civil, aki rabnak adja ki magát. Ez érdekes lesz. Ezennel az érdekes küldetés kezetét is veszi, Eric Roberts üdvözli az újoncokat, majd az egyik színészt aztán jól elverik, mert megjegyzést tett Eric Roberts a hanyatló karrierjére. Hogy merészeli? Még a Julia a tehetségesebb kettőnk közül. Ha. Aztán TLT, mint valami hülye gyerek, meglehetősen feltűnésmentesen elkezdi terrorizálni a börtönébet, hogy Hé, te tudsz valamit erről? Mert általában így szoktak új fegyencek beilleszkedni, nem vitás. Alig, hogy végzett egy ember szekálása, az idegesítő radarja már is élez új áldozatokat mögötte. A francba bemért minket a sápat túljonc. Enyém, tehát ha beszélni akarsz vele, előbb engem kérdezel. Ez ingyen volt, kis pöcs. Legközelebb fizetni fogsz érte. Akkor tisztázzunk valamit. Én azzal beszélek, akivel akarok. Uh. De meg kinyalhatod a seggemet. Ó, ez pont rossz embernek mondott haver. Azt hiszed, képes vagy legyőzni engem? Mutasd meg mindenkinek, hogy téged nem lehet kicsinálni. Ezt még tisztelni is fogom. Csak egy jó tanácsot akartam adni. De most szétrugom a seggedet. És utána szét is kúrom. És látszok, itt van a kapu, jöttök? Most pipa lettem. Á, nagyon meggyőző ez a gyurma ortörés, aminek még bőrszíne sincs. Mi ennyi? Legrosszabb oszlatás ever. Csetepatéának hála aztán Eric Robertsék csak felfigyelnek Tommy Lee-re is, de ez a jelenet is szerintem csak azért kerül be, hogy mutogathassa a felső testét. Nem hisztek nekem?
Gátlástalan nyomulásának ellenére furcsa mód mégis lettek szövetségesei a börtönön belül. Sőt, az egyik pont tanúja is volt a szenátor unokája elleni gyilkosságnak és bíróság előtt még vallana is. Na kérem szépen, ez aztán simán ment. Erik Robertsnek gyanús lett az a Thomas Fitzko, úgyhogy ellenállhatatlan sármjával kideríti a titkásságon, hogy ki is ez a csóka, nehogy beleképjön a drogbiznisz levesükbe. Edi! Edi! Öm, ez az előbb mi célt szolgált? Ha jól értettem, beláttál a főnöködre és megragadtad az alkalmat. Előfordul. Miért kell ilyenkor a csomagját néznünk? Itt az esély, hogy jóvá tett. Na jó, menjünk innen. Időközben a szenátról teljesen érthetetlenül felfedi magát, mint a megbízó. Szenátor úr! És veszélybe sodorja az egész akciót, mert a tanú is ben van még. Hová siettél, haver? Megölted az unokámat. Nem tudom, miről beszél. Kitöltem meg? Oh yeah, ezt csattantam. További részletekért aztán Eric Roberts elátogat a szenátor egyik árulójához, aki nem más, mint a B-filmikon Martin Cove, akit a karatekiőkből ismerhettek. Időközben egy párhuzamos univerzumban, ahol még nem találták fel a védekezés TLT és a kigyurcsóka bunyózik egy kört, Egyébként milyen gyorsan rendbe jött az óra, döbbenet. De aztán az őrök véget vetnek a bujinak, és kérdem én, ha úgyis ők akarják szétvenni, mire kelt ez a közjáték? Tudom, kis költségvetésük volt, elnézem. Emiatt nem is teszek megezés, valószínűleg most cigi füstöt fújnak a hasára. De mégis, hogy gondolták, hogy senkinek nem fog feltűni a drótkötél Thomas karjánál? Mi csak nem is trükköztek a kamera nézettel? Könyörgöm, be van hajlítva a karja. Még egy majom is látná, hogy nem lóg rendesen. Te ez nem lóg rendesen. Nem hát. És ő Thomas Thomas aztán elhatározza, hogy megszökik a börtönből, és a tanú mellett jó fejségből elvisz további három merítéltet is. A szenátor biztosan értékelni fogja. Aztán legkésőbb most kiderül, hogy ezek valami gyári épületben forgathattak börtönjét, mert kérem szépen egy fa át távoznak minden további nélkül, és ott van egy sluszkulcsos járgány rögtön a biztonsági funérlapos ajtó mellett. Micsoda tervezési hiba? Jaj ne, jaj ne! Tudtam, hogy ezzel az ajtóval még baj lesz! Menjetek tovább nélkülem! Ugye nem azért csinálod, hogy megléphess. Menjetek! Remélem még látom az ájtatos pofádat. Én is. Ó, de nemes gesztus, feláldozza magát a többiekért. Nagy frászt. Lábra kell és tovább fut másik irányba. Mi a fene? Időközben aztán a létező összes börtönőr elkezdi üldözni őket a rendőrség helyett. Micsoda buli lehet most a börtönben? Felügyelet nélkül, felügyelet nélkül. Milyen gyakorlott emberek ezek, hogy úgy próbálják a lehető legnagyobb területet átpásztázni, hogy egy méterre vannak egymástól. Na jól van, ez mégis hogy? Nagy jó indulattal épp, hogy csak hozzáért a homlokához oldalról. Ez nem indokolt. Aztán az önfeláldozó újra előkerül. De csak az, hogy meghajjon. <gül> Mit csak a fázis késés itt is. Imádom ezt a 99 folytosokban. Csak anya halál, hogy egyszerűen csak feldobja magát egy lábbal. Thomas, Thomas, Thomas aztán várja a szenátor asszisztensé, és jogosan kérdőre vonja, hogy ki ezek. Edi, árulj el nekem valamit. A lóvét te vetted el? Figyelj! 12 milla óriási összeg, de nem én vettem el. És nem tudom, ki tette. Igen, én is ártatlan vagyok. Nem csináltam semmi rosszat, bazd meg! Csak kihasználtam az adódó lehetőségeket, semmitől, értitek? Jó, ja, azt hittem nem te vetted el. Nem érdekes. Jó, ja, neked persze, hogy nem az. Mi zajlik itt? 
Szintén üldözi Thomas, 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 a szenátor másik. Áruló embere, akinek a gorillája borzasztó alaposan átkutat mindent. Üres, de járt itt valaki. Igen, és ezt mégis mi alapján derítetted ki? Utálom ezt a filmt is. Ez gyalog mennek. Nelson! És ez most miért volt jó, hogy elárulja magát? Már kezdtem aggódni miattad. Én is örülök neked, Nelson. Hol van Miss Stevenson? Miért volna itt? Most a klasszikus TLT színészkedés láttátok. Túl gyors volt? Tessék, itt van újra. Miért volna itt? Az egész film során ugyanezt az Oscar gyanús mimikát használja. Szemöldökre, fejét rázni, és úgy nézni, mint egy morszületett labrador kölyök. Figyeljétek! Ezt igazán sajnálom. Úgy érzem, ön bírja az őszinteséget, uram. Nem a vendég szeretetem miatt van itt. Igen, attól lesz minden kevésbé zavaros. Azon gondolkodom, mit titkolnak még. Tudják ki és miért tette? Talán titkolsz valamit? Intézd el! Robbanások? Mi van? Ez mégis hogy? Hogy sikerült a robbanás? Ezzel a fegyverrel? Hol van ezen gránátvető? És miért idegeskedem ilyenen, ha őket nem érdekelte? Á, ah, mindegy. Na de aztán jön a nagy fordulat. Náluk van Hugita! És a kb. egy méteresen zsugorodott Tomili Thomas teljesen kiakadt, hogy mi a fene zajlik itt. De annyira nem hagyja meg a dolog. Egyből elővő a gorillát. Miért ne? Ér seggemet bárki is legyen. A nevem Nelson. Medikkel dolgozom. Kitalálhattam volna. Bassza meg Mr. Nelson. Na, mi ez a hang nem? John, dobd el a fegyvert, különben megölöm. Amúgy is megölné. Igen, de így végig kell nézned. Nelson, mindenre van válaszod. Ó, oh, mi van? Milyen szörnyeteg ez a csávó. Csak a film elején még bátyja oltalmára vajott, most meg hidegvére kockára tette az életét. Úgy látom, ki kell nyírja a kopénz. Én pedig úgy látom, van egy kis gondok. Hát az elég kiábrándító volt. Még jó, hogy jön a szenátor, akiről elképzelni sem tudom, hogy honnan tudta, hogy pont ide kell jönnie, de mindegy is. Szenátor úr. Igazából ennyi is volt a film. Nem az számít, hogy kezded a versenyt, csak az, hogy fejezed be. Szóval ez volt röviden a fegyenc játszma. Ahogy látjátok, Tomi Tomás ami egészen klassz dolgot hozott össze, de nem is tartok fel benneteket. Tovább jöjjenek a random jelentek, igazi csemegék vannak köztük. Miért nem mondod el te? Ide jössz. Az éjszaka közepén. Na mi van, Ribant? Hiányoztam neked. Imádom, ahogy fut ez az ember. Imádom. Mint, mint valami kovold. Ős régi trükk. Hogy figyeljétek, mennyire oda volt láncolva. Ennyi. Ted értelmessé az életemet. Értelmessé. Értelmessé! Értelmessé! Ó, oh, Pocsi, nem figyeltem, mert ismételnéd? Értelmessé! Mi van? Szállj róla! Nem tudom, láttátok-e, de itt még a falak is funérlapokból álltok, figyeljétek! Tiszta Ed Wood! Itt vannak! Valahol. Meg sem köszönted. Köszi.
Jó napot, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy eljöttek. Nos, mielőtt megtartanám a beszédemet, várom a kérdéseiket. Aha, tehát előbb tehetnek fel kéréseket azzal a sajtótájékozatóval kapcsolatban, ami még meg se történt. Született politikus. Ez a hely megöli a lelkedet. Csak ha hagyod, John. Sok minden megtörheti az embert. De ha erős vagy, átvészeled. És ha nem, akkor halott vagy.